George Russell é o mais rápido na sexta-feira do México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sexta-feira marcada por punição a Red Bull. Fizemos um vídeo sobre isso hoje mais cedo, se você não viu, dê uma olhada lá porque falamos sobre a punição, o que, que eu acho disso tudo e também tivemos os treinos livres para o México, lembrando que também já tivemos o nosso vídeo de horários e expectativas. Informação muito importante para você que queria acompanhar a corrida pela Band. Não será mais transmitido o Grande Prêmio do México pela Band TV aberta, somente no Band Esportes. Isso acontece por conta da eleição. A princípio eles iam fazer uma transmissão de tela dividida, o que é um pouco incomum para a gente aqui, mas ainda assim seria melhor do que não transmitir. Mas decidiram, aí hoje, provavelmente, que não vão mais fazer isso, foi avisado durante a transmissão. Então a Band Esportes, o site da Band e o aplicativo, transmitirão tranquilamente a Fórmula 1, você pode acompanhar por esses outros meios e obviamente quem tem o F1 TV acaba não tendo problema quanto a isso. Dado o aviso vamos falar um pouco de treinos livres. Os pilotos na verdade tiveram uma sessão de treinos que foi mais uma vez para testar os pneus de 2023, isso fez com que adiantassem um pouco do cronograma para o TL1 mas apesar disso não está nada muito claro, estava dando uma olhada nos dados e não tem muito o que falar em termos de quem está vindo melhor ou pior, porque realmente ficou muito embaralhado, as equipes fazendo muitas voltas picadas e sem grande comparativo entre elas, está um pouco difícil de colocar se uma equipe estava fazendo um long run realmente em ritmo de corrida ou se estava apenas fazendo um teste de um componente, ficou um pouco complicado de identificar essas coisas então nem vou me dar o trabalho de passar para vocês uma estatística ou então um comparativo de telemetria porque não teve. Amanhã no qual obviamente teremos o nosso comparativo e se possível eu vou fazer como no vídeo passado colocando os dois principais pilotos lado a lado para a gente acompanhar as voltas. Mas enfim, isso é uma outra história a gente vê amanhã no qual. O ponto é, na segunda sessão de treinos livres o mais rápido foi o George Russell com os pneus atuais de 2022 só que os pneus de 23 foram amplamente testados por basicamente todos os pilotos e deu para ver que o pessoal estava bem mais lento. É claro que nós não sabemos se esse pneu realmente vai ser mais lento para os carros de 23. Como nós citamos no nosso vídeo das novidades de 2023 que postamos ontem, você pode conferir, ficou show de bola, vai aumentar a altura do carro, vai ter uma mudança aqui e outra ali, o que significa que esses pneus podem refletir uma performance melhor naqueles carros do que nos carros atuais, mas ainda assim foi estranho de ver, por exemplo, o Russell enfiando mais de um segundo e meio nas Red Bulls, por exemplo, foi um pouco estranho de ver, até porque o Tsunoda estava enfiando quase oito décimos nas Red Bulls, a gente estava vendo que estava um pouco diferente do padrão, porque o pneu atual macio, que é o C4 se eu não me engano dessa corrida, estava muito mais rápido do que o pneu de teste da Pirelli. Dizem as más línguas que esse pneu de teste é o macio do ano que vem. Se ele for tão mais lento assim, vai me surpreender para ser bem sincero, a não sei por que a Pirelli estaria fazendo um pneu tão mais lento dessa forma, talvez deixando eles mais duros propositalmente para os pilotos pisarem mais, já que a Pirelli sempre teve problema com os pneus na Fórmula 1 desde que entrou em 2011, sempre tem reclamação que às vezes o pneu não dura o tanto que deveria durar, não tem a aderência que deveria ter, explode quando não deveria explodir, então é cheio de problema e eles estão sempre modificando alguma coisa e é difícil você ter uma temporada em que não reclamam de alguma coisa do pneu Pirelli. O pneu de chuva então nem se fala, é um pneu que desde 2011 estão reclamando, a Fórmula 1 está claramente com receio de entrar na pista com esses pneus porque não consegue gerar a aderência ideal para que os pilotos consigam correr, como era na época dos Bridgestone ou até mesmo antes disso, então nós vemos que a Pirelli tem sim os seus problemas, esses testes devem ajudar com uma coisa ou outra, mas vamos ficar de olho para ver como será esse pneu de 2023, se vai fazer uma grande diferença ou não. A única coisa boa desse pneu é que foi um pneu totalmente preto, sem nenhuma listra amarela, vermelha, branca, que eu particularmente acho mais bonito, mas isso é uma questão puramente estética, cada um tem uma visão diferente quanto a isso, então é somente uma curiosidade não necessariamente uma informação. Os pneus ficam sem listra propositalmente para que o fã 
e também as equipes identifiquem que é o pneu de teste da Pirelli. Dito isso, sim, o George Russell foi o mais rápido da sessão, foi o piloto que conseguiu a melhor volta no pneu macio, como citei, de 2022, bem longe dos rivais que ficaram com pneus de teste, e foi uma sessão de treinos livres marcado por muitos erros, principalmente dos ponteiros, aquele pessoal com carro rápido errou bastante. Verstappen nas duas sessões brigando muito com o carro, principalmente na saída das curvas de média velocidade, ele estava com o carro muito desequilibrado. Não se sabe se ele está testando alguma coisa para 2023, então o carro pode estar tá um pouco desequilibrado com relação ao que vai estar amanhã, mas ainda assim chama a atenção tanto que ele errou, quase bateu, rodou, errou bastante o Verstappen. Sainz também errou bastante, as duas Mercedes sofrendo também, nós vimos o Leclerc batendo no muro, na verdade não é no muro, né? naquelas proteções, e batendo feio, talvez tenha que fazer uma troca de câmbio, nós temos que esperar alguma confirmação oficial por parte da Ferrari, mas foi uma sessão marcada por muitos problemas. O Pietro andou um pouco na primeira sessão, mas teve um problema com o seu carro, o carro parou, pelo visto é um problema de motor, não sei ainda exatamente o que aconteceu com o carro do Pietro, mas vale ficar de olho, porque a altitude gera um problema para o resfriamento e Ferrari, Mercedes, Renault tem um histórico de passar mal no México em relação a motor. Eu diria que sim, o motor Ferrari pode ser que sofra, até porque é um motor que vem sofrendo com confiabilidade ao longo de toda a temporada, e nós vimos que outros carros da Ferrari também deram uns sustinhos aí, como por exemplo o Joe bem no final da segunda sessão, a princípio um problema hidráulico, mas nunca se sabe, pode ser alguma coisa no motor, o carro foi parando e tal, pedido para parar, é o tipo de coisa que a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. Então vamos ficar de olho nos motores, vamos ficar de olho na performance de cada um, a Mercedes obviamente vai estar tá na briga contra a Ferrari, ainda, ainda mais se o Leclerc receber uma punição de cinco posições, a Mercedes vai querer chegar no campeonato de construtores, e surpreendentemente eu diria, o Toto Wolff falou que está satisfeito com a punição para a Red Bull, então se o Wolff está satisfeito, muito provavelmente os 10% devem gerar um prejuízo considerável à equipe taurina. Eu disse no meu vídeo que acho branda, vai lá que você vai saber exatamente a minha opinião, mas o Toto Wolff se disse satisfeito e falou que 2021 finalmente encerrou para a Mercedes, então teoricamente não teremos mais nenhuma treta, não vamos mais voltar ao assunto 2021, seja Abu Dhabi, seja até orçamentário ou o que for, porque está encerrado. Vamos ver se realmente está encerrado e agora nós temos México, Brasil e Abu Dhabi para ver se o Verstappen bate recorde para ver quem fica em segundo no campeonato de pilotos de construtores, briga do meio de pelotão, algumas coisas que ainda estão valendo, já que Verstappen levou os dois títulos, né? ajudou a Red Bull no de construtores e levou o de pilotos e agora temos esses pontos para analisar nos próximos grandes prêmios. Lembrando que em novembro temos as duas corridas que faltam, obviamente, e nós vamos também sortear para os nossos membros uma miniatura, além de que o vencedor do nosso campeonato dos membros no Fantasy vai levar uma miniatura e quem vencer agora em outubro vai levar também, então estamos dando miniaturas direto. Se torne um membro, acompanhe comigo os treinos livres, as corridas como temos feito, estava aqui com os membros acompanhando, debatendo, conversando, o que é bem legal. E siga nas redes sociais que nós temos várias curiosidades e postagens e informações nas outras redes sociais. Um grande abraço, valeu e falou!